Was machen wir, wenn unsere Mitochondrien im ganzen Körper beschädigt sind und wir krank sind? Wenn du noch nicht weißt, was Mitochondrien sind, dann schau dir das andere Video an, wo ich genau erkläre, wie Mitochondrien funktionieren. Die Forschung über Mitochondrien hat etwa 1970 begonnen. Da hat man Versuche gemacht mit Hypoxietherapien. Das heißt, man hat den Sauerstoff entzogen den Menschen. 1980 hat man dann das Gegenteil probiert, zu viel Sauerstoff gegeben. Und seit 1995 hat man gemerkt, dass die intermittierende Behandlung mal zu viel, mal zu wenig, dass das die besten Effekte hat. Es liegen also 50 Jahre Forschung hinter diesem Prinzip. Und es hat 2019 dafür den Medizin-Nobelpreis gegeben. Wir müssen verstehen, dass beschädigte Mitochondrien aus dem Körper entfernt werden müssen. Und da gibt es kein Medikament dafür. Aber mit der IHHT-Methode können wir beschädigte Mitochondrien ausschalten, zum Absterben bringen. Also wir, wir entziehen den Patienten den Sauerstoff. Und dann, wenn diese Mitochondrien leiden und schon kurz vor dem Tod sind, dann geben wir einen Sauerstoffstoß und das erledigt sie dann noch ganz. Das ist wie ein Knüppel über dem Kopf. Und so sterben die Kranken ab und es können sich neue Mitochondrien bilden. Jetzt, für welche Krankheiten oder Zustände ist diese Methode IHHT überhaupt gedacht? Ganz primär, wenn du müde bist, erschöpft, Burnout, Long Covid, Müdigkeit, einfach wirklich keine Kraft mehr hast zum Leben, und das höre ich jeden Tag, so viele Menschen leiden darunter, dann ist diese Methode für dich das Richtige. Es gibt aber viele weitere Krankheiten, wo IHHT auch benutzt werden kann. Allen voran Herz-Kreislauf-Probleme, wenn du leidest an einer Herzschwäche, an einer Hypertonie, vielleicht sogar an, an Arterienverkalkung. IHHT verbessert diese Zustände. Lungenkrankheiten, Asthma, COPD. Du wirst schauen, sehen, wie du besser atmen kannst, wenn du IHHT-Behandlung gemacht hast. Dann das Immunsystem stärkt, wird gestärkt, massiv gestärkt, wenn durch diese Methode, weil eben die, die Zellen, die Antikörper bilden, die Blutkörperchen und so weiter, auch verstärkt werden und wieder mehr Energie enthalten. Schlafstörungen, praktisch alle, die diese Methode angewendet haben, erklären uns, dass sie nachher besser schlafen können. Der Fettstoffwechsel wird beschleunigt. Ganz wichtige Sache. Also mit dieser Methode kann man auch abnehmen. Muskelmasse nimmt zu. Diabetes 2 wird besser. Man braucht weniger Medikamente. Die Stressresistenz wird verbessert. Äh, rote Blutkörperchen werden vermehrt. Diese IHHT-Methode entspricht ja einem Höhentraining und so wie Sportler auf 5000 Meter gehen oder so hoch als, hoch als möglich, dann bildet sich vermehrt Blut und das ist mit dieser Methode genauso. Schließlich hat es antiallergische Effekte, die Hormone nehmen zu und Stammzellen im Knochenmark können auch verbessert werden. Also du siehst, die, die Indikationen für diese Methode, die sind fast grenzenlos. Nun, wie läuft so eine Behandlung ab? Man sollte mindestens zehnmal kommen. Idealerweise zweimal pro Woche. Aber wenn für viele Patienten geht das nicht, dann einmal. Und nach zehnmal kann man eine Beurteilung abgeben. Praktisch alle erklären uns schon nach fünf, sechs, sieben Mal, dass sie sich wesentlich besser fühlen. Und es gibt Menschen, die äh, kommen gleich ein zweites Mal für eine Serie von, von zehnmal, weil sie einfach merken, es tut mir gut. Es gibt sogar Leute, die äh, kommen fast ein ganzes Jahr jede Woche. Wichtig ist noch, wenn wir neue Mitochondrien herstellen in den Zellen, die müssen dann auch ernährt werden. Also es ist wichtig, dass man nicht nur diese Methode anwendet, sondern nachher dann auch noch die entsprechend wichtigen Mikronährstoffe zu sich nimmt. Also Vitamine und Mineralien, Spurenelemente, Aminosäuren, das gehört genauso dazu. Mitochondriale Medizin. Die Medizin der Zukunft. Oh.